Snellings, han ruller i stedet for 5-4. Vi havde selvfølgelig ønsket, at vi bare kunne komme hen og stå på syvpunktet, sådan så vi kunne få vores 7-5-3-regel i opfyldelse, så den kunne øh, spille som den ville. Det, bliver vi bare, det kan vi bare ikke holde til. Vi kan ikke spille ned på et punkt, så har vi nogle sekser, der er dårlige næste gang, og nogle dobbeltslag. Derfor så bliver vi nødt til at spille ind på øh, trepunktet. Så har vi stadigvæk nogle få dobbeltslag, der er dårlige, men det er færre, end at vi også har sekserne med. Sylvester han danser selvfølgelig endnu en gang og ønsker fortsat ikke at rette op. Jo, Sylvester danser stadigvæk. Han dobler ikke, og så slår han øh, dobbelt et. Nu er vi ude i varianten af, nu kan vi faktisk redde os fra den her dobbelt sekser. Vi kan spille op bagfra, og så prøve at lave noget fancy noget, men vi er jo ikke interesseret i, at øh, Blå skal komme ind. Han skal slet ikke komme ind med en dobbelt sekser selv og komme tilbage i spillet. Øh, vi skal se, om vi kan være heldige og vinde en lille smule gammons her. Så vi prøver at gå ud af det høje passlag ved at spille 5-4, og så simpelthen tage en brik af. Og Sylvester ønsker fortsat ikke at rette op. Snellings igen. Snellings han kan hele tiden gå hen og slå et slag, der kan åbne op. Men han slår faktisk et af de gode slag. 3 etteren. Det er muligt at åbne her, men øh, det er også bare muligt at tage en brik af, sådan så han kan gå hen og vinde spillet og øh, prøve stadigvæk at forsøge at vinde gammerne. Sylvester rett op fortsat ikke. Wilcox Snellings, han vil jo stadigvæk gerne forsøge at hive brikker af og tage, tage at få, øh, få holdt sit bord. Nu ruller han 2-1. Han har dog valgmuligheden her mellem at hive en brik af eller at spille to op bagfra. Øh, ved at hive en brik af, der kommer man faktisk helt op og vinde 6% gammons, og man vinder 97% spil her. Øh, de, øh, de 6% gammons burde man faktisk gå efter. Men Wilcox Snellings han laver en lille teknisk fejl ved at spille dem her op. Og det giver også en tabsekvens i en dans og så en 6-5'er. Hvad tror du kan have forsag, at han spillede den der? Kunne man forestille sig, at han sidder nervøs for, at hvis han piller den af, så slår 6-1 eller et eller andet andet ud i noget, der ligner det her? Det, det kunne det sagtens være, men man kan jo sidde mange ting. Det kan være, at man er psykisk... Øh, øh, Ude i, at når man, okay, nu er man ved at vinde fire knold, man vil gerne prøve at se, om man kan vinde det her spil på en eller anden måde. Mm. Så er det Sylvesters tur, og nu kan han få lov at rulle igen. Øh, det er selvfølgelig ikke en ret opling, fordi han står meget skidt. Øh, men han prøver at få sin 6, og det klarer han ikke. Han slår nemlig 4-2. Joe Sylvester, han skal stadigvæk forsøge at gå efter gammerne, selvom der ikke er... Er ja, gammon, så er det dog mere gammon i stillingen, end, øh, end Joe Sylvester, han vinder. Så Snellings, han skal på den her to etter ikke forsøge at spille til et og spille safe, som han gør. Nej, han skal faktisk hellere forsøge at hive en brik af. Men øh, Snellings, han, øh, han holder på formerne og prøver at bare vinde det her spil sikkert hjem. Det, det vinder ikke mange mere øh, spil. Men uh, Gammons, den tjener vi mere på ved Hume Brigade. Mm. Så er det Sylvesters tur, og han har danset i lang tid, men uh, nu sker der faktisk det, at han slår pass 6 og ind med brækken, men første 6, og han går faktisk ikke ned på ace point, og lige pludselig er relativt med i spillet igen. Wilcox Snellings, han ruller nu 5-1. Vi er i en ganske almindelig B-off situation. Snellings, han fører, han har to brækker af, han skynder sig at tage to brækker mere af, så han, så han kan vinde spillet og fire knolde. Så er det Sylvesters tur, og han har lige pludselig fået den op i femte gear, for han slår pass 5. Øhm, og generelt så har vi den tommelfingerregel, at når man bærer af øh, uden kontakt, så gælder det altså bare om at pille sin brik af, når man kan. Så han starter med at bruge de første tre femmer til at tage brik af med, og den sidste den er så tvunget ned på et punktet. Wilcox Snellings, han kommer på banen med en 3-2'er. Han vil selvfølgelig helst have nogen af fra de tunge her på femmeren eller fireren, men i stedet for, så slår han en 3 2 der kan hive to brækker af. Det kan også på sigt komme til at skabe noget huller, og nu kan den store stak på fire punkter lige pludselig gå hen og blive en, en liability for ham. Men vi må se, hvor vi ruller. Det er en konkurrence fra nu af. Så er det Sylvesters tur. Han slår 3-1 og piller bare to brækker af. 
Snellings kommer på banen med 6-1. Han hedder yderligere to brækker af, men han skaber så også yderligere måske et hul nede på et punktet. Så er det Sylvesters tur. Det er nærmest afslutningen af spillet. Han slår 6-2, hvilket han er glad for. Spiller ikke noget rull og piller bare to brækker af. Snellings, han øh, vil virkelig gerne slå nogle høje slag nu, men øh, får faktisk en etter. Så øh, den er ganske simpelt spillet ved at tage to brækker af, men han kan begynde at se, at det her det kan godt gå galt. Mm. Så er det øh, Sylvesters tur. Han slår 6-5 og piller tvungen to mand af bagfra. Snellings kommer på banen med 5-2. Han er glad. Han fortsætter med at hive to brækker af. Så er det Sylvesters tur. Øhm, man kunne kort overveje, om det ville være en dobling, det her, men det er nemt at se, at, at, at vi er rimelig langt fra, specielt når vi får en i massen, så skal, vi ikke, så skal vi ikke begynde at risikere noget. Så han vælger at rulle, og han slår 5-2 og piller to brækker af. Wilcox Snellings, han kommer på banen med 5-1. Han tager 5 år af, og så er det spørgsmål om teknikken. Har man gjort sit hjemmearbejde her, så ved man, hvor mange nummer, der misser på den ene eller anden måde. Man kan spille etteren op på trepunktet. Det giver desværre bare 19 mis. Hvis man spiller den til to punktet i stedet for, så giver det 13 misser næste gang. Det vil sige, det er helt sikkert korrekt at spille til to punktet. Så er det Sylvesters tur. Han ruller også 5-1 og piller to brækker af. Det her med 5 etteren er faktisk et smart lille rull af Sylvester. For øh, hvis nu øh, Snellings, han ruller en etter eller 3-2 nu, det vil sige de 13 numre, der er, så har øh, Sylvester måske lige pludselig en dobling. Hvad siger du så det, Christian? Ja, men øh, det er rigtigt, at øh, lad os antage, at, at rød ikke kommer af, øh, øh, spiller ned et eller andet i den stil der, så, så har øh, blå faktisk en reddobling til 8, til trods for, at man, øh, man er foran i matchen. Normalt så skal man være meget varsom med at sende store kuber i ringen, øh, øh, når man har en føring i matchen. Men her, der er det ikke så, her er det ikke så giftigt, fordi skulle man risikere at mise på de 10 numre, der miser for en her, så kan rød aldrig reddoble ind til 16, og man får fuld valuta for pointene, så derfor så er det ikke så farligt at reddoble til, til 8. Så man, ja. vil, man vil have en reddobling her. Man skyder faktisk ikke over mål, det er meget vigtigt. Ja. Så. Men øh, det er jo Snellings, der skal rulle, og øh, vi skal have et rulle på banen, så øh, der lyder kæmpe jubel, da Snellings ruller 4-2 og vinder spillet. Ja. <laughs>